Hello friends, I am Nisha from Nisha's Kitchen. Welcome to our channel. In the Anangal Kuendi to Tayarakan Pogana, Valari Lupatilunda can Patana, or a breakfast recipe on Rava Idali. Namada Taledu Sari would noca Valatilidana to Marano or Tondangile, Ravila Namaka, Uru Tayarad Pungoda, the Petano Radia Kedkan Patana, Uru Recipe on Rava Idali. Up a try the noca, style, Namada channel, subscribe Chianam, subscribe Chedal Matram Pora, regular Ratala updates and Kitan, bell icon, Prasia. Avishamatal ingredients, Rava, Uri Kappa. Thaira, Uri Kappa, Puli Gorana, Nala Katula Thaira Venom Edgan. Uri Cheriakasna inji podia tarinada, Randa Cheria Pachamolo podia tarinada, Uritan to Carvipilla Cherda to Kati the other, Korachu, Malila. Naya, Uri tablespoon, Baking soda, Ara teaspoon, Kayat in the podi, Kal teaspoon, Uppu, Avishatina, Kadaga, Uri teaspoon. In a Namaka preparation now come. Nana non stick in or ginger is towel which it under either like in Namaka or a tablespoon nay or should come. Nay Narbanda Villa, Nay Charakana, the Istila Nandangira, Edangirum, refined oil, Namla UC and the Uvocha Madiao. Even they complete at a meltai one the tunda, either like in Namaka, Korshaka to come. Katakamuran and Nanat on the Potivaranum. Kadamuran, potty carina than a shasham, either like a Namalacher that arena a chicken, patchamologum, injim, cutty the chicken, caraway pelagot, it would come. Pachamologanana, Eru Corona, the Randanam Cherra, the Anna Charta Tola, the Eru Kodia, Pachamala, Anagil, or Anna Matra Madi, Adolana, Inji Anagil, or Cherry, a piece of Matra Madiagum, Pachamolo, Injim, Caraway Pelagram, Cherra the Ita, Cutty the Tedga. We have a minute on the Vadatam. This is a lake in the Makur Kal teaspoon. Kaith and a podi would a charthu would come. Kaith and a podi one that optional ana, then the taste is still English charcan on the villa. Nalam is an alloy flavor within a kodukun on the other one and charta. Just a minute ഒരു 3 4 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ റവ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ഇത് ഒട്ടും കളർ മാറി പോകരുത് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പച്ച റവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു 3 4 മിനിറ്റ് വേണ്ടത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടവിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ നിറം മാറി പോകരുത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റവയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 3 മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇപ്പോ ഒരു 3 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റവ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇതിന്റെ ഒരു പച്ച ചുവേക മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മാറ്റി വെക്കണം ഇതിന്റെ ചൂട് ഒന്ന് ആറി വന്നതിനു ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇഡ്ലിക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ റവ ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഒരു കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് നമ്മൾ റവ എടുത്ത അതേ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ അതേ അളവിൽ വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പുളി കുറഞ്ഞ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് വേണം ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം അതും വന്നിട്ട് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ചിലർക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം വെള്ളം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഒഴിക്കുക ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ബാറ്ററി ചിലപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകും നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡലിക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം ബാറ്ററിന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഡലി ചുടാനുള്ള ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം 
നമ്മൾ ബാറ്റർ കലക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബേക്കിംഗ് പൗഡറല്ല നമ്മൾ അപ്പക്കാര എന്ന് പറയുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇഡ്ലിയുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇഡ്ലി ചുടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രം ഇതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാം റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ച് വലിഞ്ഞു വരും ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ ഇഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ തട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇഡ്ലി ചുട്ടെടുക്കാം ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൻ്റെ തട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ കുഴിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്നുകിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു കഷ്ണം കോട്ടൺ തുണി ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കുടയാം ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഡ്ലി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിതുപോലെ കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഇഡ്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നമുക്കിതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് ഇഡ്ലി പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ തുണിയിൽ നിന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വിടുവിച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ല ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് റവ ഇഡ്ഡലി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണിത് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം അരി ഉഴുന്നൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടാനായിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ രാവിലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു തയ്യാറെടുപ്പും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ റവ ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡി ആക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ബീൻസും ഒക്കെ വളരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ബാറ്ററിനൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്താൽ വളരെ ഹെൽത്തിയും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ റവ ഇഡലി ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തേങ്ങ ചമന്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാറിനൊപ്പമോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലിയാണ് അപ്പോൾ മറക്കാതെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റവ ഇഡ്ഡലിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഞാനിതിനെ സാമ്പാറിനൊപ്പമാണ് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറക്കാതെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത